Next question. Bryophytes are also called as amphibians of the plant kingdom. Very good. Next. Phycology is the study of algae. Correct. Brown algae belongs to the group. Uh, Chlorophyce. No. Brown algae. 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 It's mucine. 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 Correct. Next. Cones are produced in gymnosperms. Correct. And lastly. Hostel firms. You remember that photo I shown? Yeah. This uh, item is also called as horse pump. Very good. Yes. Good. So, equis jo word hai na, iska matlab hai horse. Uh, Isle uska naam hai equis item. Okay. So, you have understood everything about uh, cryptogams followed by gymnosperms properly. Uh, so, now let's go to the last and the most important and the most advanced group of plants that is angiospermy. Okay, mm -hmm. so just say, we gymnosperm ko bole the naked seeded plants. Same way, angiosperm when you say, unko bole the sperma matlab seed, angios means mm -hmm. enclosed. Okay, so it's like the seeds are enclosed inside a fruit. So it's called angiosperm. That's the major difference between gymnosperm and angiosperm. Okay, so they are the most advanced group of plants. Evolution mein bahut aage aage. Okay, and angiosperms are called as the true flowering plants. Okay, so it's like any structure called a flower when you imagine. Okay, so we have seen all types of flowers now. You have all sorts of examples. Now many examples without me telling you can tell me <laughs> among angiosperms. Correct. So, isme jaise hum flower karke bolte the, you imagine something very bright, colorful, attractive, fragrant, conspicuous, hai na? Alag alag architecture hota hai. To wo jo structures bunte hai, wo saare plants hota hai angiosperms. Okay, so we have come across a lot of angiosperms in this competition previous week. Correct. So now you know this very well. Seeds are enclosed within the fruit. Correct. Can you tell me the example of any one fruit that we saw? Cucumber, Correct. Very good. We have seen cucumber. Star Also cucumber. mango tree bhi tha. Yes. Jab ki tha, ye nahi tha. Mango, mango nahi tha. Usme. Yeah, that's right. <laughs> Correct. Mm -hmm. We have seen uh, this long pod. Samne dekha tha yaad hai. Cashew of Istula. Haan. You know, Indian laburnum. Right? Must lambe lambe pods thi. And imli jase fruit. Jamun tree bhi dekha tha. Jamun dekha tha. Correct. You know? Haan. And how can you forget that football? Football. <laughs> ah. <laughs> Morinda citrifolia. You know? ah. And they are the highly evolved group of plants. Okay. Subsidence. So now you have understood from evolution point of view. You know? Ki plants and your swarms kaise evolve ho gaya. So they are angiospermic as a group hai, like mostly terrestrial hote, but they are omnipresent. Omnipresent matlab, they are found in all types of habitats. So you will find them in the marine waters, fresh waters, estuarine regions, snow capped mountains, desert regions, coastal regions. Okay, one tree growing on the top of another, one plant growing on the top of another plant. Har tarah ke habitat mein milenge. So like aquatic agar bolte hai, to say hydrilla. Have you seen this plant? Fish tanks mein bohut commonly hote hai. 
small tiny plants very fine dissected yeah. leaves usko hydrilla bolte hain you must have seen desert plants like opuntia cactus jaise plants yeah. you know then swampy regions mein you will find this kind of plants daldal you are from bengal mm-hmm. you know sundarbans <laughs> है ना तो वहां पर इस तरह के प्लांट्स मिलते हैं राइजोफोरा दलदल वाले जो इलाके होते हैं ना वैसे एशरीज बोलते हैं उसको ओके दिस इज कॉल्ड राइजोफोरा एंड देयर इज एन एपीफाइट व्हिच इज कॉल्ड वेंडा दिस इज मोस्ट कॉमनली सीन इन ऑन द टॉप ऑफ मैंगो ट्रीज कि एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है बट नॉट अ पैरासाइट अ पैरासाइट विल कॉज डैमेज टू द होस्ट एपीफाइट विल नॉट कॉज डैमेज बोलते हैं तो इस तरह के अलग अलग हैबिटेट्स में मिलते हैं ओके साइज में भी काफी वेरिएशन है स्मॉलेस्ट एनजीओस्पर्म जिसका नाम है वुल्फिया कितना छोटा है हाँ हाँ ये पहले दिखाया था मैंने वी आर नॉट सीन इन रियल बट यस दे आर देर ओके ये छोटे छोटे एनजीओस्पर्म है इसमें फ्लावर्स बनते हैं ओके ये देखने में एलगे जैसा लगेगा बट दे आर एनजीओस्पर्म्स एंड द लार्जेस्ट वंस यू हैव सीन दिस आल्सो यू रिमेंबर यूकेलिप्टस हां यूकेलिप्टस देखा था याद है पिंक कलर के बार्क थे एकदम लंबे वाले है ना सो सम ऑफ द यूकेलिप्टस ट्रीज आर वेरी जायंट वंस एंड इवन मैंगो ट्री जामुन ट्री सब बड़े-बड़े ग्रो थे ओके व्हिच वाज द लार्जेस्ट ट्री दैट वी सो इन दोस फोर डेज उसके अगर हम पार्ट देखेंगे इफ ऑल दार्ट्स आर प्रेजेंट ऑन द प्लांट सो देर विल बी द रूट्स ओके लॉट ऑफ वेरिएशन अमंग द रूट दैट वी आर गोइंग टू सी इन द मोरफोलॉजी ओके तो टैप रूट होगा फाइबरस रूट्स रहेंगे द साइज ऑफ द रूट्स विल वेरी रूट्स में से कंटिन्यू होके आएगा स्टेम सो देर विल बी अ लॉन्ग स्टेम विथ ब्रांचेस विदाउट ब्रांचेस इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर ओके समटाइम्स स्टेम वुड बी वेरी स्लेंडर एंड ग्रीनिश इन कलर उसको हम बोलेंगे हर्ब इफ द स्टेम इज स्लाइटली लॉन्गर एंड स्लाइटली थिकर विथ अ वुड we will call it a shrub and if it is a huge one having a wood with a bark on it we will call it a tree and agar wo itna slender hoga ki khud se khade nahi reh payega so it will coil around another support we call it shrub agar wo aise teda meda ho ke dusre plant ke upar chadega ya kisi aur support pe chad ke grow hoga climber correct we call it क्लाइंबर ओके तो ऐसे अलग अलग टाइप के स्टेम हो सकते हैं आल्सो वी आर गोइंग टू सीन द मोर्फोलॉजी ऑन दैट स्टेम ऑन द ब्रांचेस देयर विल बी लीव्स तो मोस्ट ऑफन दे आर ग्रीन इन कलर दे आर हैविंग एयर ओन शेप ओन डिफरेंट साइज द डिफरेंट टाइप्स द पैटर्न मार्जिन एपेक्स बेस मेटरे बेन सब अलग अलग इसमें भी काफी वेरिएशन है नाउ यू नो दैट मच बेटर करेक्ट तो अमंग द ब्रांचेस अमंग द लीव्स देयर वुड बी फ्लावर्स तो उसका भी ओरिजिन द पैटर्न द साइज द शेप द आर्किटेक्चर द अरेंजमेंट एवरीथिंग इज डिफरेंट इट वेरीज फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर दैट आल्सो यू हैव सीन करेक्ट एंड देन फ्लावर जब फर्टिलाइज होगा फ्लावर्स आर द ऑर्गन्स व्हिच आर प्रोड्यूस फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो व्हेन द फर्टिलाइजेशन विल हैपन उसमें बनेंगे फ्रूट विद द सीड तो ये देखना फ्रूट तो जहां फ्लावर था वो फ्रूट बनेगा उसके अंदर होंगे सीड्स तो व्हेन द सीड्स आर प्रोड्यूस एंड दे आर डिस्पर्स्ड दे विल रीच समवेयर इफ द कंडीशंस आर गुड द सीड विल जर्मिनेट एंड यू विल गेट अ न्यू प्लांट आउट ऑफ इट ओके सो इफ यू टॉक अबाउट एन एंजियोस्पर्म फ्लावर व्हिच इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ये भी हम लोग मोर्फोलॉजी में डेटिंग देखेंगे डिटेल में अभी जस्ट शॉर्ट में देख लेते हैं कि द फ्लावर फर्स्ट ऑफ ऑल हैज इट्स ओन स्टॉक जिसको बोलते हैं पेडिसल मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स दे हैव देयर पेडिसल 
if the pedicel is absent, we will call the flower as a sessile flower. Okay, pedicel ke upar, there will be a flat or a swollen or a disc like structure, jisko bolte thalamus, ye jo green color dikha rahe niche, usko bolte thalamus. That is called as the seat of the flower. Phe us seat ke upar, char whorls honge, we call it as floral whorls. ओके वी कॉल इट एज फ्लोरल वर्ल्ड तो सबसे बाहर वाला जो वर्ल्ड है ये ग्रीनिश कलर्ड दिखते हैं यू हैव सीन दैट उसको बोलते हैं सेपल द वर्ल्ड इज कॉल्ड कैलिक्स बट इंडिविजुअल मेंबर इज कॉल्ड सेपल ओके देन उसके अंदर सेकंड वर्ल्ड फ्रॉम आउटसाइड दे आर द लार्जेस्ट एंड द कलरफुल पार्ट्स जो रेड ब्लू पिंक व्हाटएवर कलर्स आते हैं उनको बोलते हैं पेटल्स एंड द वर्ल्ड इज कॉल्ड द कोरोला ओके तो ये दोनों जो है सेपल्स एंड पेटल्स या कैलिक्स एंड कोरोला वी कॉल देम एज एक्सेसरी वर्ल्ड या नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड बिकॉज दे आर एक्चुअली नॉट टेकिंग पार्ट इन रिप्रोडक्शन बट इनके अंदर दो रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड होते एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड मेड अप ऑफ मेनी स्टेमेंट्स Gynoecium is the female reproductive world made up of many pistils or carpels. Each stamen consists of filament and anther. You have seen that. छोटे छोटे anthers होते हैं, right? And each pistil internally consists of an ovary, जिसके अंदर ovules होते हैं, which continues to form the long stalk called style. At the tip of which there is a stigma. So, ये तीनों मिलाकर बनता है एक पिस्टल. So, basically, flower में ये सारे parts होते हैं. We are going to observe all this in detail in morphology. But अभी के लिए इतना समझा? हाँ. So now this reproductive structure called flower, you correlate with this one. Can you understand the difference? हाँ. कि जिनोस्पर्म में इस तरह का structure था. तो एंजियोस्पर्म में इस तरह का फ्लावर बन गया इमेजिन द अमाउंट ऑफ एवोल्यूशन दैट हैज टेकन प्लेस इस तरह के स्ट्रक्चर से फ्लावर क्यों बना क्यों हुआ रहेगा ऐसा इजीली स्प्रेड होगा क्या स्प्रेड होगा मतलब इजीली उसके स्पीशीज आगे आगे जाएंगे कैसे कितने सारे फ्लावर्स देखे जो कितने ब्यूटीफुल थे बट कोन इज नॉट दैट अट्रैक्टिव ना तो यहाँ पे पोलन ग्रेन जो बनते हैं होगा बट यहाँ पे पॉलिनेशन से विंड पे कैसा होता है कि अदर बर्ड्स इंसेक्ट्स सब अट्रैक्ट हो जाते तो पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ गए तो एवोल्यूशन मेनली इसीलिए हुआ है ना कि पॉलिनेशन अगर बढ़ गया तो प्लांट अपनी तरफ से एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं कि प्रोड्यूसिंग द ब्राइट कलर्स इमेजिन अ फ्लावर लाइक द मोगरा कितना अच्छा फ्रेग्रेंस है उसका रोज प्लांट इमेजिन कर कितना अच्छा फ्रेग्रेंस है तो वो फ्रेग्रेंस बनाने के लिए उसके पीछे सेल्स के अंदर कुछ फिजियोलॉजी चल रहा है सम रिएक्शन आर गोइंग ऑन सम कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड अलग अलग कलर्स बनाने के लिए इमेजिन दैट फ्लेम लिली दैट वी सॉ है ना उसका फ्लावर का पेटल देखे ना कितना अलग था ऐसे लग रहा था आग जल रही है सब येलो से लेकर ऑरेंज होते हुए रेड एज इफ समिंग एंड पेंटिंग दैट तो वो कलर्स किस वजह से पिगमेंट्स के वजह से And pigments are nothing but proteins, correct? So cells के अंदर कोई physiological path में चल रहा है जिस वजह से वो protein बन रहा है because of which some pigment is produced and the flowers are getting those colors. ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पर? नहीं. So plant has spent energy for all this, but in return the plant is getting the benefit. कि insects वगैरह pollinate हो रहे हैं. अभी वो insects आ रहे हैं flower के पास nectar लेने के लिए. इंसेक्ट्स को नहीं पता कि वो पॉलिनेशन करो हनी बीज को बर्ड्स को क्या चाहिए नेक्टर चाहिए तभी वो आ रहे 
तो प्लांट ने उसके लिए भी एनर्जी स्पेंड किया कि ऐसे ही तो आएंगे नहीं वो तो आई शुड गिव दम समथिंग इफ दे आर डूइंग समथिंग फॉर मी तो वो नेक्टर बनाते तो नेक्टर बनाने के लिए फिर एनर्जी स्पेंड किया getting it so from gymnosperm to angiosperm you can see the level of changes that have taken place now you can compare pteridophyta se gymnosperm hote hue angiosperm tak reproductive structures mein kitna drastic changes hua but utna hi efficient hota gaya na that's the reason this evolution has taken place in case of gymnosperm fruits bante hi nahi hai directly seeds तो अब वो खाली सीड खाने के लिए तो कोई एनिमल आएगा नहीं दैट इज द रीजन ऐसे प्लांट्स में से व्हेन द सीड्स आर प्रोड्यूस दे फॉल्स जनरली समर देयर इट या अगर हल्का रहा तो हवा के थ्रू थोड़ी दूर पे जाएगा दैट्स व्हाई द जिम्नोस्फॉर्म्स आर रेस्ट्रिक्टेड इन देयर डिस्ट्रीब्यूशन कि आसपास में ही ग्रोह के जर्मिनेट होते रहते दैट्स में जहां पे पाइन ट्रीज है सिर्फ पाइन की ट्रीज मिलेंगी या सिर्फ देवदार के फॉरेस्ट मिलेंगे बट एनजीओस्फॉर्म्स कैन स्प्रेड वेरी फार बिकॉज इनके सीड्स जो होते हैं वो होते हैं फ्रूट्स के अंदर इमेजिन मैंगो ट्री है जिसमें डेलिशियस जूसी मैंगोस लगे हुए हैं तो बर्ड्स एनिमल्स स्क्वेरल्स वी हैव सीन स्क्वेरल्स वी हैव सीन बर्ड्स फीडिंग ऑन द फ्रूट्स इंसेक्ट्स भी देखे हैं इंसेक्ट्स भी देखे हैं तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं तो प्लांट को कैसे फायदा हुआ कि प्लांट ने फिर से एनर्जी स्पेंड किया इतना टेस्टी पल्प वगैरह बनाने के लिए ताकि एनिमल्स आके अट्रैक्ट हो जाए तो बंदर आया मैंगो को तोड़ा पल्प वगैरह चूट चाट के खत्म कर दिया सीड को कहीं फेंक दिया दैट्स व्हाट द प्लांट्स वांट कि जहां वो मदर प्लांट है सीड उसे कहीं दूर जाके स्प्रेड हो ओनली देन इट इज एबल टू स्प्रेड इट्स एरिया ना समटाइम्स एन बिग एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स एंड राइनोसेरोस वो पूरा पूरा फ्रूट विद सीड खा लेते दे पास द सीड्स पास थ्रू देयर एलिमेंट्री कैनल दे विल वॉक समवेयर एल्स एंड एक्सक्रीट उनके एक्सक्रीटा में से सीड जर्मिनेट होते प्लांट को फायदा हो गया तो इसको इकोलॉजिकल सर्विस बोलते ये सारी चीजें जिम्नोस्कॉम में नहीं पॉसिबल था इसीलिए एनजोस्कॉम सबसे ज्यादा एडवांस्ड है कि दे आर एबल टू स्प्रेड देमसेल्स एट वेरियस प्लेसेस सो दैट्स व्हाई यू सो कि वो पानी डेजर्ट फॉरेस्ट हवा सब जगह मिलते बिकॉज दे आर एबल टू सर्वाइव हमने रेलवे ट्रैक के बीच में स्पाइजेरिया एंथेलमिया देखा वी जस्ट वंडर्ड ना दैट टाइम कि वो एक प्लांट वहां पत्थरों के बीच में से कैसे आ गया राइट सो द रीजन दैट वी सेड वॉज कोई बर्ड उड़ते हुए क्या रहेगा उसके स्टेटा में उसके सीड रहेगा तो इमेजिन दैट्स व्हाट एंड जस्ट फॉर्म्स आर है ना दे कैन ग्रो नीलजे का रेलवे ट्रैक है आपको राइट वी सॉ सो मेनी प्लांट्स ग्रोइंग इन द रेलवे ट्रैक So in such unfavorable situations, conditions also they are able to survive. So इतना ज़्यादा वो adapted है. इस वजह से they are able to survive the best. In those four days of visits that we did, we got the maximum number of only angiosperms, not all the other groups. This is the reason that itself tells you कि कैसे omnipresent है. Got it? ओके तो एंड्रोशियम जो एंजियोस्पर्म का फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड है उसके स्टेमेंस के अंदर एंथर्स के अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन्स एंड ओवरी के ओब्यूल के अंदर बनता है एग सेल पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स एग सेल इज द फीमेल गैमेट सो दैट इज फॉलोड बाय पॉलिनेशन फॉलोड बाय डबल फर्टिलाइजेशन बिकॉज ऑफ विच फ्रूट एंड द सीड प्रोडक्शन टेक्स प्लेस okay so wo reproductive details and all we can see in another lesson theek hai but under angiosperms there are two main groups ek hai dicotyledonous and ek hai monocotyledonous okay di means two mono means single cotyledon wo kya hote hain see angiosperms mein seeds bante सीड के अंदर क्या होता है द यंग बेबी प्लांट विच वी कॉल एज द एम्ब्रियो नाउ व्हेन द मदर प्लांट इज प्रोड्यूसिंग द एम्ब्रियो इट इज अवेयर दैट एम्ब्रियो इमीडिएटली कैन नॉट स्टार्ट डूइंग फोटोसिंथेसिस जब वो जर्मिनेट होगा उसके अपने लीव्स वगैरह आएंगे तब वो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर पाएंगे 
so till that time the embryo is dependent on the mother plant for its nutrition so mother plant inside the seed along with the embryo has also provided a nutritive material agar main aise dikhau ki suppose ye ek seed hai okay iske andar ye ek baby plant hai the embryo which is going to germinate theek hai तो एम्ब्रियो के आसपास सराउंडिंग में देर इज अव टिश्यू प्रोवाइडेड बाय द मदर प्लांट जिसको बोलते हैं एंडोस्पर्म ओके एंड ऑन द एम्ब्रियो देर इज अ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच कवर्स इट एंड विच सराउंड एंडोस्पर्म तो ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है विच इज कवरिंग द एम्ब्रियो उसको बोलते हैं कॉटिलेडोन इसलिए उसको सीड लीफ भी बोलते हैं। इन वन ग्रुप ऑफ एंजियोस्पर्म्स देर इज ओनली वन कॉटिलेडोन इन द सीड एंड इन द अदर ग्रुप देर आर टू कॉटिलेडोन्स ऑन द सीड इट्स नॉट अबाउट नंबर ऑफ सीड्स रिमेम्बर बिकॉज एक प्लांट में कितने भी सीड्स बन सकते बट इन साइड इच सीड हाउ मेनी कॉटिलेडोन्स आर देर दैट डिफ्रेंशिएट्स कॉटिलेडोन मोनोकॉट एंड तो ये जो कॉटिलिडोन है ये क्या करते हैं ये एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो के बीच का पार्टीशन तो एंडोस्पर्म को थोड़ा थोड़ा लेकर एम्ब्रियो तक पहुंचाए तो स्लोली एंड रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ न्यूट्रिय फ्रॉम द एंडोस्पर्म टू द एम्ब्रियो ये कॉटिलिडोन का फंक्शन है इसलिए उसको सीड लीफ बोलते अंडरस्टूड दैट ओके सो इमेजिन द प्लानिंग बाय द नेचर है ना ये नेचर को पता है कि सीड्स बनेगा इसके अंदर एम्ब्रियो रहेगा उसको अपना खुद का खाना इमीडिएटली नहीं मिलेगा तो इंडोस्पॉम देना यू कैन ऑलवेज को रिलेट अ सीड विद द एग ऑफ एन एनिमल किसी बर्ड ने एग दिया सपोज उसके अंदर यंग वन है उसका योक है करेक्ट तो एग जो है वो हैच होता है यंग वन बाहर आते हैं सीड जो है वो जर्मिनेट होता है ना यंग वन बाहर आता है so that yolk you can correlate with the endosperm okay that's how nicely nature has shown that okay so dicot monocot ka main difference hai one and two cotyledon respectively then monocots ke jo plants ke leaves honge they will be parallel veined matlab aise lambe lambe rahenge you have seen maize leaf humne dekha tha yaad hai ha wo monocot hai uske leaf aise lambe lambe monocot se all the palm trees they are monocots ओके डाइकॉट्स में दे विल बी नेटवर्क लाइक डू यू रिमेम्बर दिस मेन मिड्रिप हैविंग वेन्स उसके ऊपर वेन्स के ब्रांचेस सो व्हाट डाइकॉट तो हमने मेजॉरिटी जो प्लांट्स देखे वो डाइकॉट्स थे ठीक है देन इनसाइड द स्टेम इफ यू सी द अरेंजमेंट ऑफ द वैस्कुलर बंडल्स मोनोकॉट्स में दे आर अरेंज्ड इन अ कॉम्प्लेक्स मैनर डाइकॉट्स में दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग ऐसे देखिए सन का सेक्शन लेके देखेंगे तो पता चलेगा विल सी दैट ड्यूरिंग एनाटॉमी लेसन ठीक है एंड रूट सिस्टम डाइकॉट्स में बिकॉज द प्लांट्स आर हर्ब्स रर्ब ट्रीज ऑल टाइप्स ऑफ डाइकॉट्स तो रूट सिस्टम थोड़ा और ब्रॉड एंड स्प्रेड आउट होते हैं जिसको टैप रूट बोलते हैं देयर इज अ मेन रूट हैविंग इट्स ओन ब्रांचेस फर्दर ब्रांचेस तो प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट टर्शरी रूट ऐसे ब्रांचिंग होते हैं बट मोनोकॉटिलोडॉन में इट इज कॉल्ड फाइब्रस रूट कि फ्रॉम द मेन स्टेम डायरेक्टली देर आर मेनी ब्रांचेस उसको फाइब्रस रूट तो हमने जो ग्रासेस देखे छोटे छोटे ग्रासेस वगैरह देखे ना हमने दे आर ऑल मोनोकॉट उसके रूट्स ऐसे होंगे तो इफ यू कैन रिमूव द ग्रास फ्रॉम इट्स रूट्स यू विल बी एबल टू सी द फाइब्रस रूट सिस्टम बट इमेजिन मैंगो ट्री बैनियन ट्री एंड उसमें इतना पतला रूट नहीं रह सकते ना वो सरवाइव नहीं करेंगे तो देर आर टैप रूट सिस्टम ठीक है एंड जो फ्लावर पार्ट्स है ये हम लोग मोर्फोलॉजी में अच्छे से देखेंगे ऑल द पेटल्स एपल्स टेमन्स वगैरह जो देखेंगे मोनोकॉट्स में इफ यू एक्चुअली काउंट देम दे विल बी इन थ्री और मल्टीपल्स ऑफ थ्री बट डाइकॉट्स में देखेंगे तो इट विल बी इन फोर और फाइव यू रिमेम्बर दैट मस्टर्ड का प्लांट हमने देखा था चार पेटल थे एग्जैक्टली कॉपर सीशन उसके फ्रूट्स भी लगे हुए थे 
तो उसमें चार एंड ये जो होते हैं इसको इन फ्लोरसेंस बोलते हैं वो हम लोग डिटेल में देखेंगे बाद में मॉर्फोलॉजी में ओके एंड दिस इज मोनोकोटिलीडॉन दैट इज मेज प्लांट हमने देखा था ये हां है ना बड़े-बड़े लीव्स हैं इसके उसके ऊपर बूटे लगे हुए थे है ना दैट्स अ मेज प्लांट जिया मेज ओके यस एग्जांपल्स देखो डाइकोटिलीडॉन्स के एग्जांपल्स ये कौन सा होता है करेक्ट ये भी देखा था इसका वाइल्ड वर्जन हमने देखा था वाइल्ड वर्जन देखा यस दिस इज तुलसी दैट इज ऑसिमम सैंक्टम बोल ऑसिमम सैंक्टम करेक्ट दिस इज टमेटो टमेटो प्लांट लाइकोपर्सिकॉन एस्क्युलेंटम बोल लाइकोपर्सिकॉन एस्क्युलेंटम वेरी गुड ओके ऐसे तो बहुत एग्जांपल्स हैं आई एम जस्ट शोइंग यू सम ऑफ देम ये कौन से हैं ऐसे देखा था ना करेक्ट फाइकस बंगालेंसेस वेरी गुड हां फाइकस बंगालेंसेस वेरी गुड दिस वन सी द ब्रांचिंग अमेजिंग ब्रांचिंग इसका ये ट्री का कैनोपी बहुत अच्छा लगता है ये नहीं देखा था हमने ये नहीं देखा था देखा था बट इतना बड़ा नहीं था दिस इज द रेन वो जंगलों में रहता है हां रेन ट्री रेन है ना सामान्य या सामान्य द रेन ट्री दिस वन ये भी देखा था उन्हें देखा था नीम करेक्ट नीम प्लांट आजादी रखता इंडिका बोल आजादी रखता इंडिका दिस इज ये हिबिस्कस करेक्ट हिबिस्कस रोजा साइनेंसेस रोजा साइनेंसेस टाइना रोज बोलते हैं या शूफ्लर बोलते हैं ओके दिस इज आ रोज़ 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 फ्लावर इंडिका इंडिका भी है, भी है 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 अलग सीजन सीजन में बहुत डिमांड होता फूल का ना याद आ गया ना और भी बहुत है जितने जो जितना बोले उतना कम है मैंगो भी बोल सकते हैं जामुन बोल सकते हैं है ना दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ डायकॉट्स सिमिलरली एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोकॉट्स ओके ये कौन सा है ये भी हमने देखा था हाँ बनाना बनाना प्लांट उसमें बनाना लगे हुए थे याद है टिट वाला साइड में म्यूसा पेरेडिसिया का म्यूसा पेरेडिसिया नेक्स्ट टाइम जब भी केला खाएगी ये रिवाइज करना है ना म्यूसा पेरेडिसिया का ठीक है बनाना प्लांट व्हाट इज दिस हां टर्मरिक प्लांट टर्मरिक प्लांट सो इट इज करकियोमा लोंगा कोमा हां करकियोमा लोंगा यस ओके ये पिचकारी प्लांट देखा था हमने याद है कॉस्टस हां वो भी मोनो याद है ओके दैट इज आल्सो मोनो पार्ट ये वाला मोगरा नहीं इट लुक्स लाइक मोगरा बट इट इज नॉट सो थोड़ा अलग ही है मोगरा से जैसे दिख रहा है एंड मोगरा डाइकोट है नॉट अ मोनो पार्ट दिस इज रजनीगंधा ओके रजनीगंधा ट्यूबरोस बोलते हैं ये भी देखा था ना नहीं ये प्लांट नहीं देखा था हमने ये मार्केट में मिलता है फ्लावर्स बट प्लांट नहीं देखे थे हमने ट्यूबरोस फ्लावर्स होते हैं वेरी फ्रेग्रेंट वंस ओके गजरा वगैरह में अपना गजरा वगैरह में बनाते हैं इसको यूज करते हैं मोगरा के साथ साथ ओके दिस इज पोलियंथस ट्यूबरोसा बोलो पोलियंथस ट्यूबरोसा करेक्ट ये अ 
wheat plant nahi rice rice plant okay oryza sativa oryza sativa to next time jab bhi khana khane baithegi chawal kha rahi hogi to kya bolne ka oryza sativa mummy ko bolna hai ki aur thoda chawal paros do bolne ka mummy aur thoda oryza sativa de rahi hai hai na ye to pata hai ha ye aloe vera एलोवेरा ये उसका ये बोटेनिकल नेम ही है एलोवेरा ये इंडियन एलो बोलते हैं इसको या कोरफर्ड बोलते हैं इसको ओके दिस इज कोकोनट ट्री वेरी गुड कोकोस न्यूसिफेरा कोकोस न्यूसिफेरा यस ये भी हमने देखा था ना बहुत सारे पाम ट्रीज हमने देखे हां ना दिस इज ये कॉमन गार्डन प्लांट देखा रहेगा देखा है बट नाम नहीं पता This is called Dracaena. Dracaena. Good luck plant. Good luck plant. हाँ. And इसका कुछ versions आते हैं जो हमेशा बोलते हैं कि अपने लिए कभी नहीं purchase करना चाहिए हमेशा दूसरों को gift करना चाहिए. That is good luck plant. Okay. And ये है ये देखा था याद है? हाँ. ये palm tree. See the trunk. हाँ. Grey color है. Suddenly green हो रहा है हमने देखा था. रिमेम्बर बॉटल पाम हाँ बॉटल पाम है ना रॉयस्टोन या रेजिया बोल रॉयस्टोन या रेजिया ओके वी हैड सीन वन मोर कॉल्ड फिश टेल पाम इफ यू रिमेम्बर हाँ तो पूरा बड़ा सा इनफ्लोरेसेंस का मार्केट लगा हुआ था है ना यस एंड वी हैड आल्सो सीन चाइनीज फैन पाम याद है हाँ वो चाइनीज रॉयस्टोन या चाइन Correct. Uh-huh. So they are all examples of monocotyledons. Okay. So understood about angiosperms properly. Yeah. Uh-huh. Okay. कैसा लगा? पूरा plant का evolution कैसे लगा? Algae से लेकर angiosperms तक. हाँ. अच्छा लगा. समझा nature में कैसे evolve uh-huh. हुए plants, right? Yeah. Uh-huh. So let us take a look at some wonderful plants. ऐसे तो बहुत interesting examples हैं plants के, but some of them we can see. One you have already experienced, and that is the touch me not plant. और उस वीडियो में तेरा जो आवाज आ रहा है वो तो एकदम धमाकेदार है है ना वो हिट हो गया ये पता है ये कौन सा है हां ये सबसे लार्जेस्ट फ्लावर है करेक्ट फ्लावर नहीं फ्लावर फ्लावर नहीं सॉरी फ्लावर हां ओके इन दिस इज कॉल्ड रफ्लेशिया एर्नोल्डी रफ्लेशिया एर्नोल्डी यस दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर 11 मीटर्स इन डायमीटर एक फ्लावर and the best part is is plant mein sirf flower bante hain there is no stem leaf nothing and dusra majedar part hai ki ye parasite hai ye dusre plant ke upar grow hota hai but flower itna bada banate hain <laughs> okay and this one when this flower opens sabse badbudar flower hai badbu ha aise lagega koi kachde ka peti khol diya <laughs> okay but wo uska mechanism hai कि उतना बदबूदार होने के वजह से कुछ डिफरेंट कचरे के ऊपर कैसे फ्लाइज वगैरह उड़ते रहते हैं वो फ्लाइज को अट्रैक्ट करते हैं कैरियन फ्लाइज जनो तो उनके वजह से इसका पॉलिनेशन हो जाता है इमेजिन तो कंपटीशन से हट के सबके सब खुशबूदार क्यों होने का हाँ सबके सब खुशबूदार का है खुश बदबूदार भी हो जाए है ना दैट इज रफली ठीक है दिस वन ये देखना वेरी इंटरेस्टिंग ये प्लेट जैसा लीव रहता है हां बड़ा सा है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल लीफ हां यू कैन सी हाउ लार्ज इट इज बेबी कितना आराम से सोया है राइट दिस इज कॉल्ड विक्टोरिया एमेजोनिका हां एमेजन वाटर लिली करके बोलते हैं पानी में रहती है हां ओके सो दैट इज द लार्जेस्ट इट हैड नहीं हां हमने वाटर लिली देखा है निम्फिया लिखा था हां लेकिन नहीं दैट वाज डिफरेंट दैट इज निम्फिया ये विक्टोरिया ओके okay. ये भी काफी बड़ा ग्रो होता है एंड इसका जो अंडर साइड है इट इज पिंकिश इन कलर ऊपर ग्रीन है एंड वैक्सी क्यूटिकल रहेगा कि वो गीला नहीं होगा तो पानी में रहते हुए भी ओके दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एडाप्टेशन ये देखो अनदर वेरी इंटरेस्टिंग वियर्ड लुकिंग ट्री ये अफ्रीकन डेजर्ट्स में मिलते हैं कैसा है देखना इसका ट्रंक एकदम ऐसे बाटली जैसा राइट और ये देख 
और आधा से ज्यादा टाइम इस ट्री के ब्रांचेस में लीव्स ही नहीं रहती ओके दिस वन इज कॉल्ड बॉटल ट्री आल्सो कॉल्ड द बायोबाप ट्री ओके ये एकदम तगड़ा मोटा स्टेम होगा बट सडनली ऊपर खत्म हो जाएगा स्टेम एंड देयर विल बी ब्रांचेस इसका ट्रंक बहुत जाड़ा रहता है उसको बायोबाप ट्री बोलते हैं एंड इसका लुक्स के वजह से वहां के लोकल लोग इसके ऊपर बहुत सुपरस्टिशन बना हाँ, हाँ. <laughs> इसमें इसका कोई दोष नहीं है ये इसका बस लुक ऐसा है ओके okay? एंड इसके ऊपर बैट्स वगैरह बहुत बैठते हैं हाँ. साल में कुछ दो या तीन महीने इसके ऊपर लीव्स एंड फ्लावर्स होते हैं बाकी टाइम पूरा स्केलेटन बन के रहे <laughs> तो इट लुक्स लाइक दैट एंड इसके ट्रंक में बहुत ज्यादा पानी स्टोर करते हैं डेजर्ट रीजन में ना तो कंजर्वेशन का कैपेसिटी है राजस्थान वो सब जगह में रहेगा ना नहीं राजस्थान में नहीं है ये अफ्रीकन डेजर्ट्स में मिलते हैं बॉम्बे में आपने कोई देखना हो तो बाइकला रानीबाग में देखना होगा देयर इज वन ट्री ग्रोइंग ओवर देयर एकदम एंट्रेंस पे है कभी जाने मिले तो वहां लेके चलूंगा मैं हां ओके वहां पे बहुत अच्छे-अच्छे प्लांट्स हैं बाइकला रानीबाग में ये देखना ये क्या बोल व्हाट कैन यू सी इन दिस ये फ्लावर है और ये इंसेक्ट है सी द मिमिक्री ये जो ऑर्किड्स है दे लुक लाइक इंसेक्ट्स अभी कुछ प्लांट्स क्या करते हैं इंसेक्ट प्लांट ने एनिमल का मिमिक्री किया ओके okay, हाँ. अभी प्लांट्स क्या करते हैं नॉर्मली कि अच्छा अच्छा फ्रेग्रेंस और नेक्टर बनाते हैं ताकि इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो ओके बट इसने क्या किया नेक्टर नहीं देगा बट इट विल लुक मिमिक इट विल मिमिक एन इंसेक्ट तो इंसेक्ट को लगेगा कि वो अपने ही कोई स्पीशीज है स्पेशली द मेल्स ऑफ द इंसेक्ट बिचारे उनको लगेगा ये फीमेल्स है करके तो दे विल कमेंट राइट टू कोपुलेट विद दैट फीमेल एक्चुअली विद दैट फ्लावर कंसिडरिंग इट टू बी अ फीमेल तो वो कर नहीं पाएंगे तो बेचारे उस चक्कर में प्लांट अपना पॉलिनेशन करवा देते हैं एंड इतने सालों से प्लांट सरवाइव कर रहे हैं वो मेल इंसेक्ट्स ने आज तक लेसन नहीं सीखा है दे आर स्टिल गेटिंग अट्रैक्टेड सो अट्रैक्शन कैन बी वेरी डेंजरस ना तो प्लांट इन रिटर्न इज नॉट गिविंग एनीथिंग टू द फ्लावर तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है ये देख ये भी एक फ्लावर है जो इस इंसेक्ट को मिमिक करते हैं ओके ये ऑर्किड है तो ये फीमेल इंसेक्ट समझकर ये मेल इंसेक्ट आएगा उसके साथ डांस करेगा कोपुलेट करेगा पर कुछ नहीं होता एंड वो ऐसा उसका अरेंजमेंट है देखना कि इसके ऊपर नाचेगा ना यू कैन सी वीडियोस ऑन दिस वेरी इंटरेस्टिंग है मैं बेचता हूँ बाद में तो ये इसके ऊपर जब नाचेगा ना ये टंग टंग करके ऊपर टकरेगा ऐसे एकदम लिटरली वो अपटते एंड यहाँ पर उसके पोलन ग्रेन बनते इतनी बार वो सर अपटेगा पोलन ग्रेन उठाएगा इंडिया के वेस्टर्न गट्स में बहुत ऑर्किड मिलते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हिमालय में ऑर्किड मिलते हैं मेनी डाइवर्स आते हैं कॉम्प्लीकेटेड फ्लावर्स होते हैं इसके बहुत बट अमेजिंग प्लांट्स You are aware about insectivorous plants. Yeah. Yeah, na. Reason you know. Like a shrub. Yeah. Yeah, which one? Yeah, Venus. No, no. No, no. Yeah, this one. This is called the pitcher plant. Yes. P i t c h e r. Pitcher. Pitcher का मतलब वो small jug. Pitcher बोल रहे हैं. हाँ, ये ऐसा ही होता है ना पानी का jug जैसा. वैसी है देखो. उसका ढक्कन भी है देख ओके तो इसके अंदर डाइजेस्टिव लिक्विड्स होते हैं उसके अपने खुद के ग्रीन लीव्स भी है फोटोसिंथेसिस भी करते हैं अलोंग विद दैट दे कैच इंसेक्ट्स नॉन वेजिटेरियन जैसा काइंड ऑफ ओके उनका नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ऐसा मिमिक्री करते हैं दैट इज कॉल्ड नेपेंथस खासियाना नेपेंथस खासियाना यस ओके खासियाना करके क्यों बोलते हैं The reason is इंडिया में मेघालय में एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है खासी हिल्स 
तो वहां स्पीशीज मिलते हैं तो खास ही आना ओके दैट इज पिचर प्लांट ये देख दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग इसका मेमिक्री बहुत जबरदस्त है इसके जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उसके ऊपर ऐसे टेंटैकल जैसे प्रोजेक्शंस हैं अब विच देर आर वेरी ट्रांसपेरेंट ड्यूड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर्स जब सनलाइट अगर गिरेगा तो चमकता है पूरा तो वो चमकने की वजह से इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं बट अल्टीमेटली इट्स अ ट्रैप कि जैसे उसके ऊपर आके बैठा वो इतना स्टिकी होते हैं इंसेक्ट वापस उड़ के भाग नहीं सकते Then it will roll upon वो ऐसा literally insect का फ्रेंकी बना के डाइजेस्ट कर देगा ओके एंड इट इज डाइजेस्टिंग है तो उसको सन ड्यू प्लांट तो बोलते हैं सी दिस जैसे ही इंसेक्ट आके बैठेगा उसके ऊपर ऐसा पूरा कर्ल कर देगा अगेन इंसेक्ट नॉट लर्निंग अ लेसन एट ऑल अट्रैक्शन कैन बी डेंजर ओके ड्रोसेरा स्पीशीज बोलते सन ड्यू प्लांट एकदम ऐसे ड्यू ड्रॉप्स जैसे लगता है ना इसके लिए इमेजिन हाँ। कि एवोल्यूशन में क्या सोचकर प्लांट ने सोचा रहेगा कि ऐसा हम लोग तैयार करते हैं जैसे इंसेक्ट्स को पकड़ेंगे या तो बाल्टी में डुबा के मार देंगे या तो इस तरह से पकड़ेंगे है ना सी दिस वन दिस इज इट्स फ्लाइट डायोनिया मस्कीप्यूला बोल डायोनिया मस्कीप्यूला ओके okay, तो ये इंसेक्ट्स को जबरदस्त तरीके से कैच अमेजिंग ट्रैप ये लाइव देखने को मिला तो मजा आ जाए मिला ये मुश्किल है ये अभी इंडिया में तो मुश्किल ही है वैसे तो इसके ऊपर ना ऐसे ट्रिगर ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर द ट्रिगर्स कि अगर इंसेक्ट उसके ऊपर लैंड किया और हेयर को लाप मारा तो एक काइंड ऑफ स्टिम्यूलस जनरेट हो जाते हैं कि इंसेक्ट आ चुके हैं इमीजिएटली टू स्नैप इसलिए इसका नाम है मस्की प्यूला मस्की फोर्स के साथ एकदम बंद करते हैं एंड ट्रैप कितना बढ़िया तरीके से बना है देख एकदम ऐसा फिट हो जाते हैं नो वे कभी कभी इसके अंदर छोटे छोटे फ्रॉग्स भी पकड़े गए ओके तो प्लांट्स कैन डू दैट ऑल्सो उसके अंदर बंद होते हैं यस ओके टॉकिंग अबाउट अभी इनसे इंटरेस्टिंग प्लांट हो गया लास्ट पार्ट इज समथिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ साइकल इन प्लांट ठीक है हमने लाइफ साइकिल ऑलरेडी देखा है ऊपर वाला जो रेक्टेंगल दिख रहा है दैट इज अबाउट दैप्लॉइड जनरेशन ऑफ द प्लांट द गैमेटोफाइटिक जनरेशन In which there are sex organs produced and sexual reproduction takes place. जो नीचे वाला portion है, this is the diploid, that is the asexual part of the life. तो कुछ plant species होते हैं और जैसे कुछ animals में अगर देखा जाए, animals में there is one diploid multicellular organism, the animal, जिनके शरीर में meiosis होगा, या sex organs में gametes बनेंगे and fertilization होगा, the next generation will produce. तो सिर्फ वो जो गैमेट्स वाला पार्ट है दैट्स द हैप्लॉइड पार्ट मेजॉरिटी डिप्लॉइड है इसलिए उसको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं ओके इन सम अदर्स ये जो फ्लोचार्ट्स है दिस इज टेकन डायरेक्टली फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक सेम एज इट इज दिया हुआ है है ना देन इन द केस ऑफ सम फंजाई एंड सम एल्गी सिमिलर वे यू कैन सी द हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जिनमें माइटोसिस होता फर्टिलाइजेशन होगा ओके स्पोर्स बनेंगे स्पोर्स विल जर्मिनेट गिविंग राइस टू द न्यू ऑर्गेन तो इसमें तो गैमेटोफाइटिक स्टेज है दैट इज मोर डोमिनेंट कंपेयर टू द स्पोरोफाइट इसलिए उसको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते गैमेटोफाइटिक स्टेज इज अप्लॉइड स्टेज ओके एंड मेजोरिटी ऑफ द प्लांट एंड सम एलगे इनमें सब होते हैं देर इज द मल्टी सिलर ऑर्गेनिज्म जिसमें सेक्स ऑर्गन होंगे गैमेट्स बनेगा फर्टिलाइजेशन होगा ओके जाइगोड बनेगा दैट जाइगोड विल डेवलप इन टू अट स्पोरोट विल प्रोड्यूस द स्पोर्स स्पोर्स विल जर्मिनेट गिविंग राइस टू द न्यू ऑर्गेनिज्म इन विच अगेन द सेक्स ऑर्गन विल बी 
तो यहां पर हैप्लॉइड भी है डिप्लॉइड भी दैट्स वाई इट इज कॉल्ड हैप्लो डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल बस ये तीन कंसेप्ट समझना नथिंग एल्स विथ एग्जाम्पल्स यू टू रिमेम्बर ठीक है अच्छी तरह समझा किंगडम प्लांटिंग एनजीओ फॉर्मिंग प्रॉपरली ओके तो अभी जब हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लॉरिंग प्लांट्स करेंगे तो एनजीओ फॉर्म्स पूरा डिटेल में समझ पाया जाएगा देर यू आर गोइंग टू लर्न एग्जॉस्टिवली अबाउट ऑल द पार्ट ऑफ एनजीओ फॉर्म्स तो दैट लेसन वी विल डू आराम से अच्छे से ओके तो फिर से आंसर कर क्वेश्चन रेडी ओके यस बोल माइक्रोस्पोर्स इन एनजीओ स्पर्म्स आर बेटर नोन एज ओव्यूल्स नो माइक्रो वर्ड जहां पे आएगा वहां पे मेल है ओके माइक्रो मतलब कोलन ग्रेन ठीक है मैं फीमेल वाला पार्ट होगा तो मेगा मेगा स्पोर्स बोलेंगे ओके ठीक है मेगा एक लड़की का नाम है ना ऐसे याद रखना ठीक है द फीमेल रिप्रोडक्टिव बल ऑफ अ फ्लावर इज दी फ्लावर नहीं गाइनो फ्लावर फ्लावर uh, बोलते ना ऐसा लगता है कोई भाजी खिला रहे ओके नेक्स्ट आर नोन टू फ्लावरिंग द स्मॉलेस्ट एनजीओ स्पर्म इज वुल्फिया करेक्ट इन डाइकोटिलिडोन द लीव्स हैव फोकस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोटिलिडोनस प्लांट करेक्ट Wood grains, uh, crops like rice and maize belong Raise. to mono maize. Rice, sorry, rice and ah, <laughs> uh, sorry, rice and maize belong to mono cardinal. Correct. नहीं आपको भूख लग रहा है? Okay. So with okay. that, we have completed kingdom planting. One more lesson, one more feather in our caps. <laughs> okay. अच्छे से समझा? पूरा? हाँ. ठीक है सो लेटर ऑन ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट्स वाइल रीडिंग थ्रू द लेसन यू कैन ऑलवेज आस्क ठीक है ओके गुड